ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ നല്ല തുടക്കമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആദ്യമേ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ടോട്ടലി ദെൻ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഹീലിയം രണ്ട് ദെൻ ലിദിയം മൂന്ന് ബെർലിയം നാല് ബോറോൺ അഞ്ച് അങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അങ്ങനെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മുതൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ എണ്ണം എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൻ എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സെവൻ പീരീഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും പേര് പഠിച്ചു അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരുന്നു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ദൻ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ദെൻ തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഹാലോജൻസ് ദൻ നോബൽ ഗ്യാസസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേരുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതൊന്നും നമുക്കിപ്പോ പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഒരു എലമെന്റ് തന്നാൽ നമുക്കതിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെൽസ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് പതിനൊന്നാണ് അതിന്റെ ബോർ മോഡൽ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക ആദ്യം അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് വരച്ചു ദെൻ അടുത്ത ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കേശൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ എം മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ എൽ എം എൻ ഇത്രയും ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽസ് അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എൽ എം എൻ ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് എല്ലിൽ എത്രയായിരുന്നു എട്ട് എമ്മിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇത് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷെല്ലിൽ അതായത് കെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തത് എൻ ഷെൽ നാലാമത്തത് ഇപ്പൊ ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ ഈ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കെ ഷെല്ലിൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്ത് ചെയ്യും ടു എൻ സ്ക്വയറിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ ഇക്വൾ ടു ടു ഇന്റു വൺ ടു എല്ലിലാണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം ടു ഇന്റു ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ടു ഇന്റു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ എൻ ഷെല്ലിൽ തേർട്ടി ടു ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയത് അല്ലെ അപ്പോ സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ടു പോയാല് നയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എത്ര കൊള്ളും എട്ട് ദെൻ എയ്റ്റ് ബാക്കി വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഈ ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൽ വരച്ചാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കെ ഷെല്ലിൽ രണ
ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എനർജി കാണിക്കുക പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരെ ദൂരെ അങ്ങ് പോവുകയല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒന്നും തട്ടിക്കളഞ്ഞാല് അത് താഴെ വീഴുന്ന രീതിയിൽ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആകർഷണ ബലം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു എലമെന്റും അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും തന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അറിയാം അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം പീരിയഡ് നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കും ഇവിടെ വൺ ആണ് വണ്ണും ടുവും ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ആയിരിക്കും ത്രീ മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് നമ്മൾ ടെൻ ആഡ് ചെയ്താണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടീൻ അത് തേർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ വൺ ആണ് വന്നത് കൊണ്ട് സോഡിയം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പില് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയാണോ എന്ന് ദെൻ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര ഷെല്ലുണ്ടോ ആ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോ തേർഡ് പീരീഡിലാണ് സോഡിയം ഉൾപ്പെടുന്നത് തേർഡ് പീരീഡ് അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ നോക്കാം സോഡിയം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ തേർഡ് പീരീഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എലമെന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ശരിയാണോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ തേർഡ് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് തേർഡ് പീരീഡ് കണ്ടോ തേർഡ് പീരീഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള എലമെന്റ് ആണ് സോഡിയം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇത്രയും എലമെന്റ്സിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോഡിയം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതാണ് കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് രണ്ട് ദെൻ എട്ട് എട്ടിന് രണ്ടും പത്തായി ബാക്കി എത്രയാ ഉള്ളത് വൺ ദെൻ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ആയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റ് ദെൻ പൊട്ടാസിയം അതുപോലെ നോക്കാം എയ്റ്റി പൊട്ടാസിയം അതുപോലെ നോക്കാം നയൻറ്റീൻ ആണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ അത് കേശലിൽ ടു ദെൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ആയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഷെല്ലൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ കെ എൽ എം എൻ കെയിൽ എത്ര കൊള്ളും രണ്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതാണ് മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം പൊട്ടാസ്യത്തിനാണെങ്കിലോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ആയി ബാക്കി നയൻ അപ്പൊ നയൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് എഴുതും അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റാണ് ശരിക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ബാക്കി വൺ എണ്ണിലാണ് ചേരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാ എമ്മിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളുമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ നയൻ അങ്ങ് എഴുതിയാ പോരായിരുന്നോ എന്തുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായി പോയി ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്താ നോക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നോക്കിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇത് മോർ മോഡൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഷെൽ ഏതായിരുന്നു കെ ഷെൽ ദെൻ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ ഇത്രയും മെയിൻ ഷെൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെല്ലാം സബ് ഷെൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേക്കുള്ള സബ് ഷെല്ലാണ് എസ് ഇപ്പൊ കേക്ക് ഒരു സബ് ഷെല്ലാണുള്ളത് എസ് എല്ലിനോ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലല്ലേ എല്ല് അപ്പൊ രണ്ട് ഷെല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എസ് പി ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം എമ്മിന് മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എസ് പി ഡി ദെൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൻ അതിന് നാല് സബ് ഷെൽസ് ഉണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലാണ് അതിന്റെ സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ അതിന് രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാകുമ്പോ അതിന് രണ്ട് സബ് ഷെൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക എസ് പി ദെൻ മൂന്നാ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം അതിന് മൂന്ന് സബ് ഷെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓ
ഡിയില് ടെൻ എഫില് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ തെറ്റിപ്പോരുത് എസില് ടു ആണ് പിയില് സിക്സ് ആണ് ഡിയില് ടെൻ എഫില് ഫോർട്ടീൻ നോക്കി ഇവിടെ എസില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ എത്ര തന്നെയായി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെയില് അല്ലെ ഇവിടെ എസിൽ ടു ആണ് പിയില് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ എസിൽ ടു ആണ് പിയില് സിക്സ് ആണ് ഡിയിൽ എത്രയാണ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എസിൽ ടു പിയില് സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് നോക്കിയേ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് മെയിൻ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ സബ് ഷെൽസ് തന്നെയല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മെയിൻ ഷെൽസിന്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സബ് ഷെൽസിലാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നോക്കിയ ഈ എസ് എസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെയല്ലേ ടു അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്തിരിക്കുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒരു ടു പോലെ തോന്നില്ലേ ഇതിനെ തിരിച്ചിടുമ്പോ തിരിച്ചിടുമ്പോ ടു പോലെ തോന്നില്ലേ ടു ദെൻ പി സിക്സ് പിയില് സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പിനെ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിയേ പി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടുമ്പോ ഇതിനെ സിക്സ് ആക്കി കൂടെ സിക്സ് ദെൻ ഡി ഡി ഈ സർക്കിൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇടുക ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു വൺ ഉള്ളത് ഇവിടെ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് ഇടുക ടെൻ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എഫിനെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഒരു ഫോർ പോലെ തോന്നില്ലേ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വൺ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയും ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഒരു കഥ പോലെ പഠിച്ചു വെക്കാം നോക്കിയേ നാല് ട്രീ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരുപോലത്തെ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപോലത്തെ മരമാണ് നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ മരം ഒന്നാമത്തത് കേശൽ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ മരത്തിന്റെ കഥയൊന്നും എഴുതി വെച്ചേക്കരുത് ഷെല്ലും സബ്ഷെല്ലും നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ പേജിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കേശൽ ആ മരത്തില് ഒരു ബ്രാഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു ശാഖയേ ഉള്ളൂ അതേതാ എസ് ഇവിടെ രണ്ട് കിളികൾ കൂടുകൂട്ടാൻ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണേ രണ്ട് കിളികൾ രണ്ടെണ്ണം ഈ മരത്തിൽ വരും അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പൊ കേശലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കേശൽ അവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ല് എൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രീ അതിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ല് ഉണ്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ശാഖയുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എസ് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമത്തെ എസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എസ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് പി അപ്പൊ എസിൽ വരുന്ന കിളികളുടെ എണ്ണം എത്രയാ രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പിയില് ആറ് ഓർത്തിരിക്കുക പിയില് ആറ് ദെൻ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തത് എം മെയിൻ ഷെല്ല് എം ആണ് അതിൽ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എസ് പി ഡി എസിൽ വരുന്നത് രണ്ട് പിയില് വരുന്നത് ആറ് ഡിയിൽ വരുന്നത് പത്ത് ദെൻ നാലാമത്തത് എൻ അതിൽ നാല് സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് നാല് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എസ് എസിൽ രണ്ട് പിയില് ആറ് ഡിയില് പത്ത് എഫില് പതിനാല് അപ്പൊ കെ എന്ന മെയിൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് സബ്ഷെല്ലിൽ വരുമ്പോൾ ടു ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ സബ്ഷെല്ലിൽ കണ്ടോ എസ് പി രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ട് ഇവിടെ എല്ലിൽ എട്ട് തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനെല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഏതാ എസ് അല്ലെ എസ് ആദ്യത്തേലുണ്ട് ആദ്യത്തെ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ല് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാല് എസ് ആണ് എസ് സബ്ഷെല്ല് ആണ് അപ്പോ ഈ സബ്ഷെൽസും സബ്ഷെൽസിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണവും ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓർക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ പഠിക്കാം ആ ഫാക്ട് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓ
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഈസ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ മെറ്റൽ ഓർ എ നോൺ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ആണോ നോൺ മെറ്റൽ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റൽ ആണ് ദെൻ സബ്ഷെൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗിന് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല അതായത് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന നെയിമ് എങ്ങനെ വന്നതാണ് നോക്കിയാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡി ഡിഫ്യൂസ് എഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നെയിമിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം വന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡേൺ തിയറീസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റീജൺ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈച്ച് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ ഹാസ് സബ് ലെവൽസ് ഓർ സബ് ഷെൽസ് ഇൻ ഡി സബ് ഷെൽസ് there are region where there is a high probability of finding electrons these are known as orbitals appo nammal ipo padichathu shells orbits adu padichu adin sub shells padichu then ee sub shell ilum pinneem pinneem sub shells undu the maximum number of electrons that can be accommodated in an orbital is 2 appo oru orbital il ulkollan kariyina electrons inde ennam 2 ennaanu parayirikkunnathu the s sub shell has only one orbital with a spherical shape appo s orbital la nammal ipo padichille s sub shell adinde shape annu parayina idana oru സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ പിക്ക് പഠിച്ചില്ലേ പിക്ക് എസ് പി ഡി എഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ എസിന് ഒരു ഓർബിറ്റൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് കൊള്ളുന്നത് ദെൻ പിക്ക് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് കണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണം പിക്ക് കണ്ടോ പി എക്സ് പി വൈ പി സെറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിലും ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും അങ്ങനെയാണ് ആകെ മൊത്തം പിക്ക് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചു പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് അപ്പോ പിയിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിയിൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം ഫില്ല് ചെയ്താണ് പത്ത് എഫിലാണെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും രണ്ട് വീതം ഫില്ല് ചെയ്താണ് പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട ഇതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളു ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യും പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും then nammal padichathu as the distance from the nucleus increases the energy of the electrons in the shells increases and the attractive force between the nucleus and the electron decreases picture lude kanichathanadana nucleus il ninnu agalam koodum thoru avadulla electrons inde energy koodu pakshe attractive force decrease cheyum then idu namukku ariya elements nammal ezhudiyadana sodium inde argon inde kl m shell ile electrons How many electrons are present in the M shell, the outermost shell of argon? We will see that the argon in the outermost shell, the M shell is 8 electrons. What is the maximum number of electrons that can be accommodated in the M shell? M shell is how many electrons are present? 18. Now, we will see that the potassium is present in the potassium. That is the same thing. Then, K shell is present in the K shell. Then, K shell is present in the K shell. That is the same thing. K shell is present in the K shell. K shell is present in the K shell, which is the first shell. has one subshell oru subshell unda then next l shell ine rendu subshell unda angane anengil m in etra kaanu 3 n in etra kaanu 4 nammal padichadana shell number 1 2 3 4 onnamathile etra subshell undu oru subshell randamathile rendu subshells aanu s um p um moonamathile moonu subshells aanu s p d naalamathile naal subshells unda s p d f which subshell is common to all shell nammal padichallo ella shellilum കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷെൽ ഏതാണ് എസ് ഈ ഷെല് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ ഷെൽ നമ്പർ വൺ ആണ് അതിൽ സബ്ഷെൽ ഒരു സബ്ഷെൽ ആണുള്ളത് അപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും വൺ എസ് എന്നാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എസ് പി അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എസ് ടു പി അതായത് നമ്പർ ടു എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക ടു എസ് ടു പി മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് എസ് പി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും കേട്ടോ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലോ നാല് സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് 
സോറി കെ ഷെല്ലുള്ളത് എൽ ഷെല്ലുള്ളത് എം എൻ ഇനി ഇതിന്റെ സാക്ഷ്യില്ല വൺ എസ് എസില് ടു ആണ് കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ എസിലും പിയിലും ടു ആണ് പിയിൽ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് ദൻ ഇവിടെ എസില് ടു പിയില് സിക്സ് ഡിയില് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ ആയില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് എസില് ടു പിയില് സിക്സ് ടെൻ ദൻ ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സബ്ഷലില് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ട് പി സബ്ഷലിലാണെങ്കിലോ ആറ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സബ്ഷെൽസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എസില് ടു ആണ് പിയില് സിക്സ് ഡിയില് ടെൻ എഫില് ഫോർട്ടീൻ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓരോ സബ്ഷെൽസിലും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സബ്ഷെൽസിനെ പറ്റിയും എത്ര സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് സബ്ഷെൽസിനെ പറ്റിയും സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് ഈ സബ്ഷെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ നമ്മൾ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സബ്ഷെല്ലിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഒരു എലമെന്റ് മറ്റൊമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാ